அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவுக்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளைமர் அதாவது தமிழில் வந்து பொறுப்பு துறப்பு அப்படின்னு நான் வந்து எந்த அரசியல் கட்சியையும் சாராதவன் அது மாதிரி இந்த பதிவில் வந்து எந்த அரசியல் கட்சியுடைய நிலைப்பாடை வந்து ஆதரிக்கப் போவதில்லை அதே மாதிரி எதிர்க்கவும் போவதில்லை தனி ஒருவனுக்கு உணவு இல்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் எல்லாருக்கும் இந்த வாக்கியம் ஞாபகம் நினைக்கிறேன் ஒரு எண்பது தொண்ணூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக நம்மிடையே வாழ்ந்து மறைந்த மகாகவியின் வாக்கியம் இப்போ அந்த கோவிட் நைன்டீன் கிரைசிஸ்னால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பொதுமக்கள் உணவு இல்லாமல் திண்டாடுறாங்க ஆட்டோ ஓட்டுறவங்களாக இருக்கட்டும் ஓலா ஊபர் இல்லை கட்டிட தொழிலாளிகள் மற்றும் பல மக்கள் பல தரப்பட்ட மக்கள் வந்து தினசரி உணவுக்கு வந்து கொஞ்சம் திண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதை போக்குறதுக்காக நிறைய பொதுமக்கள் வந்து முன் வந்து உணவு பொட்டலங்களை வந்து வழங்கிட்டுருக்காங்க ஒரு நாலஞ்சு பேராக சேர்ந்து ஒரு ஒரு லொக்காலிட்டியில் ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து வந்து ஃபுட் பேக்கெட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படி ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து நேற்று நான் போயிருந்தேன் என்னோடய நண்பர்களோட ஒரு இரண்டு மூணு நண்பர்களோட சேர்ந்து உணவு பொட்டலங்கள்லாம் வழங்கிட்டு பொதுமக்களுக்கு வழங்கிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் வெயில் ஜாஸ்தியாக இருந்தது மத்தியானம் கொஞ்சம் கலப்பாக இருந்ததுனால ஓரமாக நிறுத்திட்டு வண்டியை ஓரமாக நிறுத்திட்டு ஒரு டீ கடையில் டீ சாப்பிட்டோம் மு டீ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அந்த டீ கடை காட்டை காட்டி எவ்வளோங்க ஒரு டீ அப்படின்னா ஒரு டீ பதினஞ்சு ரூபா அப்படின்னா சரி பதினஞ்சு ரூபா அவட்ட கொடுத்துட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பக்கத்தில் ஒரு சிற்றுண்டி இருந்தது சிற்றுண்டி உணவகம் என்னன்னு போடு பார்த்தா அம்மா உணவகம்னு போட்டிருந்தாங்க நிறைய மக்கள் வந்து அங்கே சாப்பிட்டு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க உணவை நல்லா சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுங்க சரி என்ன தான் நடக்குது உள்ளன்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கலான்ட்டு போனோம் நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி வாசலில் ஒரு போர்டு இருந்தது அதாவது என்னென்ன மெனு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அங்கே எழுதி ஒட்டியிருந்தாங்க அதனால் விலையும் எழுதி வச்சுருந்தாங்க அங்கே அதில் பார்த்தீங்கன்னா இட்லி ஒரு ரூபாய் சாம்பார் சாதம் அஞ்சு ரூபாய் தயிர் சாதம் அஞ்சு ரூபா அம்மா இரவில் வந்து ரெண்டு சப்பாத்தி மூன்று ரூபா அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க ஆனால் கொஞ்சம் அப்படியே மனக்கணக்கில் கூட்டி பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு ஒரு சராசரி மணி தான் நம்ம உணவகத்தில் சாப்பிட்டா எவ்வளோ செலவாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பதினஞ்சு ரூபாய்க்குள்ளே வந்து ஒரு மனிதனால் அவங்களோட பசியை போ போக்கிக் கொள்ள முடியும் அம்மா உணவகத்தில் அதாவது வயிறு நிறைய சாப்பிடுவான்னு சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக அவனோட பசி ஆறுவதற்கு அந்த பதினஞ்சு ரூபாய் போதுமானது ஏன்னா காலையில் ஒரு நாலில் அஞ்சு இட்லி சாப்பிட்டா அஞ்சு ரூபா ஆகும் மத்தியானம் சாம்பார் சாதமோ தயிர் சாதமோ ஒரு அஞ்சு ரூபா ராத்திரி சப்பாத்தி ரெண்டு இல்லை நாலு சப்பாத்தி சாப்பிட்டாங்கன்னா ஒரு ஆறு ரூபா கிட்டாது ஸோ பதினஞ்சு பதினாறு ரூபா அதாவது நம்ம ஒரு டீ குடிக்கிற காசில் வந்து ஒரு மனிதனோட உணவு உணவு தேவையை வந்து அன்றைக்கி பூர்த்தி கொள்ள பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியும் அம்மா உணவகத்தில் அவங்க சாப்பிட்டா சரி இது எப்படி தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போயிட்டு அங்கே ஒரு இதெல்லாம் வந்து மகளிர் சுய உதவிக்குழு அவங்க தான் நடத்திட்டு இருக்காங்க செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பு அங்கே ஒரு பெண்மணி இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டாங்க அம்மா அது எப்படிமா நடக்குது இந்த சுய உதவிக்குழு நீங்கள் அம்மா கண்டி நடத்துறீங்களே எப்படி நடத்துறீங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னே அவங்க சொன்னாங்க இல்லை ஐயா இது வந்து அரசாங்கம் தான் ஏற்று நடத்துது அரசாங்கம் வந்து ஒரு ரூபாய் இட்லி அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு நாலு ரூபா அவங்க வந்து சப்சிடியாக கொடுத்து ஸோ அஞ்சு ரூபா இட்லியை வந்து அவங்க தான் அப்படி தான் வந்து பணத்தை வந்து அவங்க அரசாங்க கஜானலேருந்து ஒரு ஈடு கட்டி இந்த அரசாங்க கடை நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து இது அரசாங்கமே வந்து எல்லா அங்கே யூஸ் பண்ணுற எல்லா பொருள்களையும் அரிசி முதல் பருப்பு எண்ணெய் எல்லா மூலத பொருள்களையுமே வந்து நேரடியாக விவசாய நிலத்திலேயே போய் வாங்கிறதுனால விலை வந்து ரொம்ப கணிசமாக கிடைக்குது ரெண்டாவது அம்மா கண்டியில் இந்த அம்மா கண்டியில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோலார் பேனல் வச்சுருக்காங்க ஸோ சூரிய ஒளி மூலமாக மின்சாரம் தயாரிக்கிறோம் நாங்கள் மேலே அப்படி இருக்கும்போது இந்த அம்மா கண்டியனுக்கு தேவையான மின்சாரமும் எங்களாலே உற்பத்தி பண்ண முடிகிறது ஸோ அது மாதிரி முடிந்த அளவுக்கு விலை குறைவான மூலதன பொருட்களை வச்சுட்டு ஸோ நம்ம மக்களுக்கு நாங்கள் சேவை பண்ணுறதுனால இந்த காசு வந்து கட்டுப்படியாகுது அது தவிர கவர்மெண்ட்லேருந்து எங்களுக்கு சப்சிடி கொடுக்குறாங்க அப்படி தான் வந்து இந்த அம்மா கண்டியன் எல்லா இடத்துல இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னாங்க ஸோ சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூற்றி பத்துக்கு மேலே அம்மா உணவகம் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து வந்து இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா உணவகத்தில் வந்து ஒரு ஒரு ரூபா தான் இட்லி பட் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது ரூபா ஆகும் இல்லை நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் வீட்டில்
இந்த அன்னதானம் கொடுக்க போகும்போது என்ன ஆகும்னா கொடுக்குறவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும்போது ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு பெருமை ஏற்படும் இல்லைங்களா சாதாரண மனிதனுக்கு உண்டானது ஒரு ஈகோ வரும் ஆ நான் தானே எல்லாேருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஈகோ வரும் அதே மாதிரி அந்த உணவு வாங்குறவங்கள்ட்ட வந்து கொஞ்சம் தாழ்வு மனப்பானை வருவதற்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஏன்னா வந்து இறைவன் நம்மளை வந்து இப்படி படைச்சிட்டான இன்றைக்கி நம்ம வந்து மற்றவங்கள்ட்ட கையேந்தி உணவு வாங்குவதற்கு காலம் நம்மளை வந்து இப்படி ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் தாழ்வு மனப்பானை வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதனால் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து மனசில் வந்து ஒரு சஞ்சலங்கள் ஏற்படும் ஒருத்தருக்கு வந்து ஈகோ வரும் இன்னொருத்தருக்கு தாழ்வு மனப்பானம் வரும் இது அம்மா கேண்டீன் மூலமாக நம்ம வந்து மக்களுக்கு அன்னதானம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம போய்ட்டு அந்த நம்ம எவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கோமோ அந்த பணத்தை வந்து அம்மா கேண்டீனில் கொடுத்துட்டு அவங்கள டோக்கன்ஸ் வாங்கி அவங்களே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண சொல்லிட்டா யார் கொடுத்தாங்களும் அவங்களுக்கு வாங்குறவங்களுக்கு தெரியாது வாங்குறவங்களுக்கு வந்து அம்மா அரசாங்கத்தில் தான் உதவி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவங்க வந்து வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு மகிழ்ச்சியாக போயிடுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கல்லை ரெண்டு மாங்காய் இது மாதிரி தன்னார்வ தொண்டர்கள் வந்து தனியாக பண்ணுறதை கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இது மாதிரி அம்மா கேண்டீனில் முடிந்த அளவுக்கு இந்த அன்னதானம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த அம்மா கேண்டீனுக்காக போன சட்டசபையில் வந்து ஒரு விவாதம் வந்து ஏற்படுத்தினாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா கேண்டீனை வச்சு ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் இதற்காக ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கி இதுக்கு எவ்வளோ வருவாய் செலவு வரும் அதை போட்டுட்டு இது ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிளாக ஒரு கம்பெனியாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் கம்பெனியாக ஃபார்ம் பண்ணிட்டால் நிறைய கம்பெனிகள் தமிழ்நாட்டில் இறங்குகிற எல்லா கம்பெனிகளும் வந்து அவங்களோட கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒரு இது இருக்கா லா இருக்குது அந்த லா மூலமாக அவங்க வந்து இரண்டு பர்சன்ட் அவங்க ப்ராஃபிட்ஸில் வர இரண்டு பர்சன்ட்டை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு செலுத்தணும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த அம்மா கேண்டீன்லேருந்து நம்ம வந்து கான்ட்ரிபியூஷனை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரப்போசல் இருந்தது நம்ம சட்டசபையில் அது இப்போ எந்த அளவுக்கு வந்து சாத்தியமாயிருக்குன்னு தெரியல ஸோ இது ரெண்டும் வந்து நடந்தது அப்படின்னா அதாவது கம்பெனியாக ஃபார்ம் பண்ணி அரசாங்கத்தினால சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட் மூலமாக கம்பெனிஸில் பணம் வாங்க முடிஞ்சதுன்னா அம்மா கேண்டீன் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகும் இப்போ வந்து சென்னை கார்பரேஷன் மட்டும்தான் இருக்குது மற்ற கார்பரேஷன்களுக்கு இந்த எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் இது எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஊர் கூடியிட்டால் தான் தேர் வந்து நல்ல பேர் சேரும் அது மாதிரி நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து அரசாங்கத்தோட திட்டங்கள் எதெல்லாம் இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு அதில் நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா அரசாங்கம் வந்து நம்ம அரசாங்கம் நம்மள்ட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறது வந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட்டோ இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டோ மீதி எழுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து அவங்க போடுறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க ஸோ அப்படி போட்டாங்க அப்படின்னா இந்த அம்மா உணவகம் மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட் தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போ மகாகவி பாரதியார் இருந்தா அப்படின்னா எப்படி எழுதுவார் அப்படின்னா தனியோர் உனக்கு உணவினில் ஜெகத்தினை அழித்து கோன் எழுதினார் இல்லைங்களா அதை வந்து இப்போ மாற்றிட்டு தனி ஒருவனுக்கு உணவு இல்லை எனில் அம்மா கேண்டீனே தஞ்சம் அப்படின்னு எழுதுவார்னு என்னோட சின்ன அபிப்பிராயம் ஸோ வாய்ப்புக்கு நன்றி அனைவரும் கோவிட் நைன்டீன்லேருந்து சீக்கிரமாக வெளியே வந்து வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக தொடருவோம் என்ற நம்பிக்கையுடன் இந்த பதிவினை முடிவிட்டு நன்றி வணக்கம்